Gümleten selam mı? Aleyküm arkadaşlar. Bu videoda Twitch TV ya da Kikom sitesinde kendi hesabınıza giriş yapmak istediğinizde ekranda görmüş olduğunuz tarayıcınız şu anda desteklenmiyor. Lütfen önerilen tarayıcılardan birine kullanın veya buradan ayrıntılı bilgi alın şeklindeki hatanın çözümlerini size anlatmaya çalışacağım. Göstereceğim ayarlar Chrome tabanlı tarayıcılar için geçerlidir. Bunu söyledikten sonra ilk ayarımızda başlangıç yapalım. Burada tarayıcınızı açıyorsunuz. Ardından 3 çizgi şeklinde olan kısmına geliyorsunuz. Ayarlara tıklıyorsunuz. Ve ayarlardan buradan sistem kısmına giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada Brave kapanında sizde işte Chrome olabilir. Tarayıcınıza göre buradaki ayarı kapatıyorsunuz. İşte kapandığında arka plan uygulamaları çalıştırmaya devam et diyor. Bunu devre dışı bıraktık. Kullanabilir olduğunda grafik hızlandırmayı kullan diyor. Bunu da devre dışı bıraktık. İlk ayarımız bu şekildeydi. İkinci ayarımız Twitch TV ya da Tip.com sitesine giriş yapıyorsunuz. Ardından kullandığınız tarayıcıda herhangi bir reklam engelleyici varsa şu şekilde işlem yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben burada her iki sitede de yanlış bir görüntü çıkabilir diye giriş yapmıyorum. Siz giriş yaptıktan sonra Buradaki reklam engelleyici geliyorsunuz ve reklam engelleyici devre dışı bırakıp ardından şifre girip sorunu çözül çözülmediğini deniyorsunuz. Eğer sorununuz çözülmediyse üçüncü çözüme geçiş yapalım. Burada şunu belirteyim birçok çözüm olarak gösterilen şey bende maalesef çözüm olmamıştı. Şu an göstereceğim ayar benim sorunumu çözdü arkadaşlar yani Twitch TV ya da Kikom sitesinde hesabıma bu şekilde giriş yapabildim. Bu ayar için öncelikle 3 çizgi kısmına tıklıyoruz. Ayarlara geliyoruz. Sol kısmında gizlilik ve güvenlik kısmına tıklıyorsunuz. Ardından burada görmüş olduğunuz 3. taraf çerezleri şeklinde bir ayar var. Buraya tıklıyoruz. Ardından alt kısmında tüm site verilerini ve izinlerini göster şeklinde bir yine ayar var. Buraya tıklıyorsunuz. Twitch TV için yapıyorsanız buraya Twitch yazarak direkt olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki çerezleri buraya tıklayarak silebilirsiniz. Yine Kik için yapıyorsanız da Kik yazıp buradaki çerezi siliyorsunuz. İşlemimiz burayla bitmedi arkadaşlar. İşlemimizin devamında şöyle yine 3 çizgiye tıklayalım. Burada uzantılar kısmına geliyorsunuz. Sizde eklentiler vesaire şeklinde olabilir. Buradaki eklentilerin hepsini bu şekilde devre dışı bırakıyorsunuz. Ardından Twitch TV ya da Kikom sitesine girip hesabınıza girip giriş yapıp yapamadığınızı kontrol ediyorsunuz. Ben buradaki eklentileri devre dışı bıraktıktan sonra hesabıma giriş yapabildim arkadaşlar. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra tekrar buradaki eklentilere gelip şu şekilde tekrar aktif edebilirsiniz. Sorun hala devam ediyorsa dördüncü çözümümüze geçiş yapabiliriz. Tanıcınızın oluşturmuş olduğu çöp dosyalar bu soruna neden olabilir? Bundan dolayı çöp dosyaları temizlemek için tanıcınız açıkken klavyeden sol ctrl ve h tuşlarına basıyorsunuz. Burada tarama verilerini temizleme kısmına geliyoruz. Ardından tarama verilerini temizle kısmına tıklıyorsunuz. Ve karşımıza bu şekilde bir ekran geliyor. Gelişmiş seçiyorsunuz. Tüm zamanları seçiyorsunuz. Ardından burada görmüş olduğunuz tüm kutucukları tık atıp tarama verileri temizle şeklinde tıklıyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar Twitch TV ya da Kikom sitelerine giriş yapıp yapamadığınızı kontrol edebilirsiniz. Sorunuz hala devam ediyorsa 5. çözüm olarak CMD komutu girişi yapacağız arkadaşlar. Videonun altına ekleyeceğim komutları tek tek CMD ekranına giriş yaparak işlemin bitmesini bekliyorsunuz. İşlemler bittikten sonra Windows'u yeniden başlatıp tekrar tarayıcınızı açıp bu iki siteye giriş yapıp yapam yapamadığınızı kontrol ediyorsunuz. Bu işlem için şöyle açayım. Başlat kısmına geldim. CMD yazdım. Bunu yönetici olarak çalıştırdım. 
Ardından ilk CMD komutumu giriş yapıyorum. Şöyle kopyaladım. Sağ tık kopyala dedik. CMD'ye geldim. Klavyeden CTRL V yapıp oraya yapıştırdım. Ardından Enter'ladım. 3 komutu da girmeyeceğim arkadaşlar. Siz bu 3 komutu da aynı şekilde giriş yapıyorsunuz. Windows'u yeniden başlatıp tekrar tarayıcınıza giriyorsunuz ve hesabınıza giriş yapıp yapamadığınızı kontrol ediyorsunuz. Sorununuz hala çözülmediyse 6. ve sonuncu çözümümüzü deneyebilirsiniz. Bunun için başlat menüsüne geldik. Denetim masasına tıklıyoruz. Burada A ve paylaşım merkezi menüsüne geliyoruz. Tıkladık. Ardından ba bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin şeklinde bir kısım var. Buraya tıkladık. Ben Ethernet kullanıyorum arkadaşlar. Sizde Wi-Fi vesaire gibi şeyler varsa onun üzerine tıklıyorsunuz. Burada Ethernet kısmına tıkladım. Özelliklere tıkladım. Burada internet protokolü sürüm 4 kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Ve burada görmüş olduğunuz aşağıdaki DNS sunucusu adreslerini kullan diyor. Buraya tıklıyorsunuz. 8, 8, 8, 8 şeklinde üst kısma giriş yapıyorsunuz. Alt kısma geliyoruz. Alt kısımda 8, 8, 4, 4 şeklinde giriş yapıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Bu da kapat diyoruz. Yine Windows'u yeniden başlatıp sorununuzun düzelip düzelmediğini kontrol edebilirsiniz. Ben de çözümler bu kadar arkadaşlar. Belirttiğim gibi ben bu sorunu sürekli yaşıyordum tarayıcılarımda. Çözümü eklentileri devre dışı bırakarak buldum. Bu hakkında şunu da yanlış anlamayın. Yani bu işlemi yaparken sadece eklentileri devre dışı bırakıyorsunuz. Eğer hesabınıza giriş yaptıysanız tekrar eklentilerinizi aktif edebilirsiniz. Orada bir yanlış bir anlaşılma olmasın. Bunu belirterek videomuzun sonuna gelelim. Sorununuzu hangisi çözdüyse videonun altına belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.